bin ich doch tatsächlich in dieses Scheißlock zurückgekehrt. Oh uh, ja, GTA Next Gen, lösch deinen alten Gen, weg mit dem Profil und spiele das neue, eine Reise in die Vergangenheit, meine Damen und Herren. Meine neue Real Life Story auf meinem Kanal. Ich weiß, auf die Dinger steht ihr wie auf Wohlgefahr. Ich dachte, schauen wir mal rein in den Dreck und besuchen Plätze, an denen damals so ziemlich legendäre Dinge passiert sind. Einfach Dinge, die viele noch kennen, die sich zumindest an die Zeit damals hier erinnern und mich von damals kennen. Und der erste Punkt ist direkt natürlich eine meiner Garagen, denn natürlich sollten wir einen wunderbaren, klassischen Wagen aus den alten GTA-Zeiten holen, bevor GTA zu dem wurde, was es mittlerweile ist. Ja, es ist ja <lacht> bei langem nicht mehr so, wie es einmal war. Ja, wer erkennt es, in dem Haus standen damals all meine exotischen Autos wie der Edda, Zentorno und wie sie alle heißen, die Autos. Die habe ich da gelagert. Ich habe ja immer gerne die Garagen sortiert. Und da holen wir jetzt am besten einfach mal eine Karre raus. Einfach um die Nostalgie noch ein bisschen mehr rauszuholen hier, wenn wir uns gleich schon diese Oldschool Locations angucken. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wo sind meine Autos? Ja, ich habe so lange nicht gespielt. Da steht nur noch der Z-Type, der eigentlich erst zur tausendsten Folge raus sollte. Und ja, <lacht> ja, dann, äh, ja. ich habe gesucht, gesucht und irgendwann habe ich sie dann auch mal gefunden, die Autos. Oh ja, das, äh, ja, irgendwann mal habe ich die wohl umgeparkt und umsortiert. Aber selbst da, wo sie eigentlich dann sein sollten, waren sie auch nicht alle. Aber zumindest habe ich ein paar Autos gefunden. Ja, hier haben wir so meine Offroad zum Beispiel oder auch der Van, auch bekannt aus der Ulrich-Folge. Ne, alles bekannte Wagen von den alten Let's Play-Folgen. Ach, dieser Pickup-Van, Menschen, Skinner, der erinnert mich immer an meine ex kotzen vom Feinsten. Hier Gronks duplizierter orangener Haufen und die Sportwagen, keine Ahnung, wo die anderen sind, aber in der obersten Etage kommt es dann gleich. Hier haben wir noch die Muscle Cars, auch irgendwann mal da ran geschafft, was weiß ich. Ne? Die Lowrider, Gott, die Lowrider DLC-Zeit war auch ganz lustig damals. Und da die ganzen Rennwagen aus den alten Rennfolgen damals, die aktuelleren Sportwagen, wobei die mittlerweile auch ein bisschen älter sind. Und hier haben wir die Legenden himself aus den ganz alten Oldschool-Folgen. Und natürlich nehmen wir heute den allseits beliebten Cheetah aus Folge 50. Wir könnten auch den terror Elder nehmen oder sonst was, der goldene terror Elder, wie auch immer der hieß. Aber der Cheetah aus Folge 50 ist, glaube ich, der bekannteste so aus den alten Folgen. Und da dachte ich mir, komm, nehmen wir den mal. Nice. Und als ersten Anlaufpunkt dachte ich, gehen wir einfach mal in das Apartment, wo wirklich alles angefangen hat, wo wirklich die erste Folge, die erste Sekunde begonnen hatte. Ja, mit der Zeit wurde auch da einiges verändert, ne? aber das sehen wir ja gleich. Auf jeden Fall ist es nicht wieder zu erkennen im Vergleich zu damals. Ja, hier hat alles angefangen, sieht jetzt komplett anders aus. Da es irgendwann mal ein DLC gab, in dem man dann sein Interieur hier einfach komplett verändern konnte. Natürlich für tonnenweise Cash. Deswegen sieht es hier jetzt komplett anders aus als früher. Aber schauen wir einfach mal ein paar Sekunden rein, wie es denn früher da aussah grob. Hallo und willkommen zu GTA Online. Ihr werdet euch vielleicht wundern, was hier abgeht. Warum kommt jetzt dieses Video? Ich hatte, falls es einige noch nicht gesehen haben, ihr solltet mein altes Video gucken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da brauche ich erstmal ein Whisky drauf, Jungs und Mädels. Einen Moment. 
Oh. Oh. No. Ich zeige euch mein Apartment ein bisschen. Mein Geld, mein Rang. Ja gut, ich bin fast pleite. Ich habe nur noch 5.268.000. Aber was soll man machen? Der Stoff haut rein. Wenn ich hier mal kurz einhake, ne, so wie ich da gesprochen habe, mit dem Charakter interagiert habe, habe ich quasi schon GTA 5 RP gemacht, bevor es cool war. Aha, wisst ihr Bescheid. Dann habe ich weniger Probleme. Ja. Ich würde auch sagen, das ist übrigens unser Crew-Emblem. Aber habt ihr ja im Intro gesehen. Ja. Das schicke Ding da hinten ist mein erster Wagen gewesen. Aber naja, wir fahren jetzt eine kleine Runde. Ja, das waren noch Zeiten damals. <lacht> Die Garage noch voll mit Originalfahrzeugen war damals schon echt krass. Naja, hat sich einiges geändert. Jetzt fahren wir zu einer Location, die wahrscheinlich fast alle kennen, die mich von früher kennen. Also die kennen, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner die Ecke nicht kennt, wenn er seit damals dabei ist. Ihr erahnt es wahrscheinlich schon. Das ist diese kleine Farm, die legendäre Ecke, an der wir... Ameisen 23 Crockett mit dem Panzer gespielt haben. Ameisen und 23 müsste jedem noch ein Begriff sein. Der ging damals Kronk ganz schön auf die Eier und ich bin dann im Endeffekt hinter ihm her und habe ein bisschen Rache geübt. Im Nachhinein sind wir aber auch noch zusammengekommen quasi und haben auch zusammen gespielt. Also Ameisen war ein toller Kerl eigentlich, halt, ja, was er mit Gronk gemacht hat, war ein bisschen merkwürdig. Hat natürlich die Quittung bekommen damals, aber am Ende war er ein cooler Typ. Wir haben uns verstanden, wir haben gezockt. Also ich finde bis heute in dem Video habe ich auch ein bisschen übertrieben. Also meine Güte, da habe ich ein paar... Schreie rausgelassen und meine Herren, wenn ich das heute sehe, naja, einfach peinlich finde ich das, aber ich lasse es online, ist einfach, so war ich damals, keine Ahnung, so habe ich es gemacht, ne? ist ein Teil von mir, ist halt die Vergangenheit und warum sollte ich das löschen, ne? ja, das ist auf jeden Fall hier der Felsen, wo wir mit dem Panzer ein bisschen rumgespielt haben ne? und ja, das <lacht> wurde so gefeiert, das Video damals. Hallo Ameise! Komm, wir fahren noch mal rüber, weil es so Spaß macht. Du kleine Krabbler macht man noch gerne matschig. Und dann schießen wir noch mal rein da in die Scheiße und dann hat sich das erledigt. <lacht> und wo bleibt das da? <lacht> das ist geil, das ist wie so ein Extrapunkt, den man sich verdient, wenn er äh... Ameise! Wo bist du? Ne, das ist Stevie. Ausgerechnet er mit seinem... Oh, bist du niedlich! Halt's mal! Halt's mal! Oh. Ameisen, ich habe persönlich wirklich nichts gegen dich, aber das war zu viel, was du da gemacht hast. Du verzicht dich, ich habe jetzt keine Zeit. Schnauze, ich scheint's wohl ein Verbündeter zu sein von Ameisen. Wetten, der Ameisen ist im Passivmodus. Oh, er ist im Passivmodus. Jetzt passt mal auf, was wir machen. Wir spielen jetzt... Ameisenball. Das funktioniert folgendermaßen. Bam! Scheiße, es hat nicht geklappt. Jetzt aber. Und... Hui! Das ist wie Crockett mit einer Ameise. Hui! Hui! Und nochmal! Hui! Na gut, er ist im Passivmodus. Lassen wir ihn mal in Ruhe. Ja, Ameisen, ist schon scheiße, wenn man in den Passivmodus gehen muss, ne? Hätte vielleicht der Gronk auch machen sollen, als du ihn die ganze Zeit weggesnibbelt hast. Komm, wir spielen noch eine Runde Crockett. Was meinst du? Was sagst du? Hä? Bist du... Hast du Bock? Hast du Bock? Hast du Bock? Hä? Ich könnte jetzt auch einfach überfahren, dann wäre er auch tot, ne? Aber... Das ist ein bisschen Fail, finde ich. So assi wollen wir ja auch nicht sein. Wir müssen nur darauf achten, dass hier keiner einen auf Schein heilig macht und uns dann Hitrix mit C4 voll klatscht. Mein bester Freund, das Lämmchen. Freut es sich mit dem Stromast an? 
Ich weiß, dass ich dich nicht töten darf, Ameisen. Ich werde dich auch nicht überfahren, weil ich sonst in der Shika-Lobby lande unter Umständen, weil ich gerade schon zwei Fahrzeuge zerfetzt habe. Oh! Nein! Oh! Ich wollte ihn eigentlich nur ein bisschen anquetschen, den Wagen. Damit er nicht mehr fahren kann. Jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Benehm dich sonst. Ja, ich benehme mich schon. Na gut, machen wir Ameisens Auto mal ameisengerecht. Ist noch ein bisschen zu groß, finde ich. Ein bisschen Matsche hier, Matsche da. Möchtest du explodieren, Junge? Ach ja, man kann das kaum glauben. Das ist jetzt neun Jahre schon her. Die Zeit rennt einfach. Das ich kriege das gar nicht so richtig in den Kopf, einfach, wie diese Zeit vergangen ist. Einfach neun Jahre. Es war 2013, glaube ich, mit dem Video oder allgemein diese ganze Sache. Das war halt noch relativ frisch und diese Sache mit Ameisen an sich hat das Ganze, glaube ich, auch so ein bisschen ins Rollen gebracht, ne? Weil er hat Gronk halt ziemlich abgefuckt in seinem Video und da ich halt diesen Angriff gestartet habe, kam mein Video natürlich auch schnell mal in die Empfehlungen und ich glaube, dadurch ist das alles erst so richtig ins Rollen gekommen. Ich meine, angefangen hatte schon mit Folge 6, da kam ich dann erstmal in eine Lobby bei Gronk und ich glaube, das war auch der Abend, wo ich auf einmal von 300 Abonnenten auf 2.500 oder 5.000 gesprungen bin. Also das war schon eine heftige Zeit. Ja, der nächste Spot ist auch ziemlich bekannt, ist sogar noch im selben Video passiert wie die Sache mit Ameisen vorhin. Es geht halt immer noch um Ameisen, aber auch ein legendärer Punkt in dem Video. <lacht> da erinnert sich auch der eine oder andere noch daran. Ja, wir sind hier auf den legendären Ameisenfeldern. Mittlerweile ein bisschen stärker bewachsen. Ich meine, damals war es noch Xbox 360. Ne? Dieses Spiel huntet uns ja jetzt auch schon seit Ewigkeiten, weil da einfach nichts Neues kommt. Aber hier gab es auch legendäre Szenen. Ameise auf der Weide. Hier sehen wir Ameise in seiner natürlichen Umgebung. Getrennt von Gras und Dreck nisten sie sich hier besonders gern ein. Es ist perfekt, es ist hügelig, angrenzende Farmen, die Nahrung bieten und durchgeknallte Bullenleichen, die man zum Nest bauen benutzen kann. Hier fühlt sich jede Ameise wohl. Jedoch wird sie oft von seinem natürlichen Feind, dem Fahrzeug, angegriffen. Wie wir hier sehen können, hat sie kaum eine Chance, ihm etwas entgegenzubieten. Das wilde Auto greift immer wieder holt an. Nun haben wir einen sehr krassen Move gesehen, eine Taktik der Ameise, das schnelle Ausweichen, indem es seine Sprunggelenke benutzt, die sehr, sehr weit ausgebildet sind. Nun ist sie wieder gestolpert, die Ameise. Jetzt gewinnt das Auto wieder die Überhand. Das Auto sichert sich seine Beute, indem es seine Beute immer wieder umstößt und damit beinahe bewusstlos fährt. Nicht mehr lange und diese Ameise geht die Puste aus. Crockett! <lacht> ja. <lacht> Wie wir hören, ist die Panzermeise dabei. Sie piept. Der Counter. Oh. Da starb die Ameise. Ah, Leiche verbrennen. Wir müssen langsam in den Urlaub fahren, Leute. Unsere Folge geht zu Ende. Ja, der Panzer piept ihn heißen. Oh Gott, da wird wieder drei Jahre gerendert hier. Tja, die Panzermeise und Ameisen auf der Wiese. Oh Mann, ey, das war so spontan damals. Das kam einfach aus dem Nichts. Das war nicht geskriptet oder sonst was. Oder nach, im Nachhinein eingesprochen. Das kam einfach so, wie es kam. Ja, unser nächster Spot ist das Elektrizitätswerk. Ist das, glaube ich, wenn ich mich hier nicht täusche. Da sind auch ein paar wilde Sachen passiert. Wir hatten da eine Menge Spaß, aber gleichzeitig habe ich auch dafür gesorgt, dass Gronk nicht mal für ein paar Minuten gehasst hat. Also da vielleicht wissen einer oder andere das noch. Ich habe da einfach den Ultra-Multi-Kill überhaupt gemacht. Also wirklich jeder, jeder aus dem großen Slay Massive Team da. Ne, musste im Nachhinein dran glauben, aber dieser Parkplatz ist auch so ein 
legendärer Spot einfach. Hier sind so viele Sachen passiert und ja, ein paar davon zeige ich euch jetzt mal. Aus der Perspektive von Gronk. Das ist lustiger, glaube ich. In the army. Now. Oh. Jawohl. Oh Arm, yeah, super, Arm. super, weg, super. Weg, 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 schnell raus. Yeah, geil, geil, geil. Wir machen heute wieder Klassenfahrt. <lacht> Ach, schön. Oh, Mal wieder. Schön, Denken wir sieht fliegen. Nett aus. Boah, ist richtig geil. Ja, wir müssen aber Gas geben. Alter! Oh, oh fick dich doch, Let's Play, Onkel. Boah, ey, oh. das gibt's doch gar nicht. Wie kann man nur so eine Kackwurst oh. auf Beinen sein? Mann, ey. Statt ein Gehirn, Gehirn hat das eine ganze Nuss im Kopf einfach. <lacht> Der sieht doch, dass wir was vorhaben. Der kleine oh. Dreckspimmel, ey. <lacht> das ist eigentlich ein netter Kerl. Nee, jetzt nee, nicht. Jetzt nicht gerade mehr. nicht. Das ist vorbei, ah. die Zeit. Oh, ja, also der das Welt, der das Weltenschutz kann, ist over. Das kannst du jetzt, glaube ich, vergessen. Naja, oh, fuck it. Ja, jetzt ist die Zeit halt schon wieder vorbei. Wir wollten ja zum Berggeist, aber jetzt können wir es in der Zeit halt nicht mehr regeln. Oh, Bergungsarbeiten stehen. Der Let's Play Onkel hat gerade geschrieben, sorry wegen gerade. Hab den Bus dafür geholt. Ja, Nö, ist vorbei, ja, kannst du vergessen. richtig schlechtes Erwischen. Erwischen. Äh, erwischen. <lacht> <lacht> Na gut. Du hast den kleinen Fe Penisficker genannt und sowas. Das, das war aus dem Affekt heraus, weil ich gestorben bin gerade. Hey, hier ist doch ganz gut. Komme ich hier über den Hügel? Nein. Mit dem Bus auf jeden Fall. Ja, doch, das, das ist ja. Wir hatten jetzt den Panzer. Dann, let's play, Onkel. Alter, 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 wie geil. Wo Alter, ist der, der Panzer. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist der Panzer? Hä? Hä? Der fliegt in der Luft irgendwo. Wo ist der Panzer? Da kommt er. <lacht> Was? Ich sehe den gar nicht. Ey, da geht das Alter, wie geil. Ich will, ich will mit. Ich will. Ah, geil. <lacht> Alter, wie hoch! No! Alle unter dem Panzer! Alle Guckt euch mal an, wo der Panzer ist! Alter! Boah, ich bin jetzt Alter, ich lebe! Weg. Ich lebe! Ich da lebe! Da kommt der Kleine geflogen! Der Kleine kommt! Der Kleine kommt! Der da kommt! Oh! Juhu! Juhu! <lacht> Geil! Yeah! <lacht> der Gronk hat mich zusammengeknüppelt! Geil! Was? Wie Ach, denn? Nochmal! Nochmal! Boah! Boah! Ich glaube, der Let's Play Onkel, der versucht mit Gewalt reinzukommen! <lacht> Zärtlich sein und flutschen. Oh, oh Alter. Ja, Alter. Alter, Panzer der ist bei mir in der Luft. Geil. Der Panzer schwebt bei mir in der Luft. Alter. Yeah. Yeah. <lacht> Geil. Boah. Oh, Alter. Boah. Alter. Geil. Der Panzer. Alter, bin ich geflogen gerade einfach. Ja, mega Geil. krass. Boah, Alter, der Panzer. Guck mal, wo der Geil. gelandet ist. Da hinten. Ach ja, schön, schön, schön. Also, ich habe herzhaft gelacht, als ich die Sachen wieder rausgesucht habe. Ich glaube, ich bin da einfach stundenlang einfach dran hängen geblieben, habe mir da alles Mögliche wieder reingezogen. Das war so eine geile Zeit, das war so lustig einfach. Ne, damals war GTA einfach noch komplett anders. Da gab es keine fliegenden Oppressors oder sonst irgendwas, was dich da nervt. Und weiß ich, ist ja geil. Auch damals, ich meine, damals gab es auch ein paar Leute, die genervt haben oder so, ne? Aber nicht in dem Ausmaß, wie es heute ist, ne? Damals war das einfach immer eine lustige Runde. Man konnte halt solche Sachen machen. Ja, wir waren ja auch immer hilfsbereit, haben die quasi auch mit Fahrzeugen und so weiter versorgt. Die Glitches halt gezeigt quasi mit dem äh, LKW jetzt zum Beispiel. Und ja, das sind auch Sachen vor allem mal nebenbei erwähnt, die rausgepatcht wurden von Rockstar. Ja, ob das, ihr habt ja gesehen, wie lustig das einfach war. Wir haben einfach eine tolle Zeit in dem Spiel gehabt. Ne? Das ist ja auch der Sinn des Spiels. Und die patchen sowas raus. Das ist natürlich ne, nicht so geil, finde ich. Aber ja, das waren noch Zeiten damals. Ne? Auch hier an dem Berg mit dem Booster, mit dem und was für Sachen. Also, <lacht> natürlich gab es kein Beef damals. Ne? Das war ne, aus dem Affekt heraus so klar. War auch ein bisschen kritisch, der Moment, wo ich das gemacht habe. Hier an der Stelle. In der Stadt war auch damals die große Slamesse-Schlacht, wo uns die Polizei aber auch abgefuckt hat. Hier war der große Panzerkampf, wo Sarah Zaun Gronk reingerannt sind, wo ich mich da gefetzt habe mit Paladin. Boah! Geh wieder auf. Okay, Gregor. Wir schnappen uns den Baby. Entschuldigung, Baby. Komm, los, los, Action, Action. Action! Go, go, go! Ich geh rein, ich geh rein! Die Putzkolonne ist zurück! Mist, ich hab die Sniper aktiviert. Oh, und der ist kommt, der kommt. Im Panzer, fuck! Dreh um, oh. dreh um, dreh um! Panzer gegen Panzer, Panzerduell! Oh, Panzerduell, Panzerduell! Paladin, Zieh gegen Boah, 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 Boah,
Boah, oh, boah, oh. boah. Ist das krass. <lacht> krass, der Palin, den Palin, die hat's erwischt. Sehr gut. Geht nur um dich? Ego Chaser. Hm? Das geht ja gar nicht. Alter. Alter. Boah. Ich hoffe, der Let's Play Onkel Bitte wird ja nicht um 23 umbringen. Uhr rumfliegen. Jetzt müssen wir ja quasi ein bisschen warten. Ah, alles, was wir bezahlt haben, ist raus. Tschüss. Ach ja, ach ja, ach ja. Mensch, 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 Mensch. Ich bin aber auch echt viel durch die Gegend geflogen damals immer in den Folgen. Das war, glaube ich, auch so ein kleiner Eyecatcher, ne? <lacht> aber naja, ich hatte halt Spaß daran, durch die Gegend zu flattern mit dem Auto. Ja, Mensch, im Grunde war es das schon. Ich könnte halt noch viel, viel mehr zeigen. Es sind so viele geile Sachen passiert, aber ja, irgendwo kann man die Vergangenheit auch ruhen lassen. Und wer sich das gerne mal reinziehen will, kann sich natürlich die alten GTA-Folgen bei Gronk oder den anderen reinziehen. Und ja, ich finde, GTA hat sich halt extrem verändert. Man könnte sowas heute zwar noch machen, aber dann auch wirklich nur in der privaten Lobby und mit viel Absprache, weil heutzutage ist es so leicht, dass GTA online ins Chaos ausbricht sozusagen, weil einfach so viel Waffen mittlerweile gibt. Es gibt so viel Zeugs, um andere Spieler abzufacken, weil das Spiel einfach darauf ausgelegt ist, dass Spieler dich abfacken, weil es halt darum geht, dass du grinden sollst. Ja, die Mission, alles ist nicht umsonst alles so unnötig lang. Die wollen halt, dass du Cash Cards kaufst und dieses ganze Cashcard-Gedöns, ne, war früher schon ein bisschen kritisch und heutzutage ist es halt noch schlimmer. Ich meine, wir haben jetzt seit 2013 GTA 5, ne, es wird massiv ausgeschlachtet online und ja, GTA 6 ist zwar angekündigt, aber wann genau das dann mal kommt, ist natürlich auch noch nicht klar. Ne, auch die Clickbait-Szene ist in GTA 5 damals extrem gewachsen, ne? Ihr kennt die Videos bestimmt noch ja, von amerikanischen oder englischen YouTubern, aber auch Deutsche, die einen meinen, die haben die Disc von GTA 6 schon gehabt vor Jahren und bla. Oder irgendwelche Fake-Mythos-Videos oder irgendwelche Glitches oder kauf hier ein Unlock-All und bla bla bla. Und ich will keine Namen nennen, es gibt ganz viele YouTuber, die durch diese Bullshit-Videos groß geworden sind, verstehe ich bis heute nicht, welche Leute sich das angeguckt haben und nicht gecheckt haben, dass die da im Grunde nur Scheiße labern und die Leute von vorne bis hinten verarschen, nur um Klicks und Views zu generieren, um halt Geld zu machen. Ne? Da gibt es ein paar ganz bekannte Namen, ein paar davon waren sogar damals bei mir hier mit dabei in manchen Folgen. Ne, als sie noch ganz kleine Fische waren und noch kein Clickbait gemacht haben. Ich habe damit ja nie so wirklich angefangen. Ich habe mal ein paar Bullshit-Fake-Parodie-Videos in die Richtung gemacht. Aber das war es auch. Ne? Ich hätte mir auch damals auf den Train aufspringen können. Wer weiß, vielleicht würde ich heute auch Lamborghini fahren oder weiß, weiß ich was. Ne? Aber ich hatte da erstens keine Lust drauf, dann auch keine Zeit. Und wie gesagt, das war mir dann doch ein bisschen zu kritisch damals, diese ganze Nummer mit diesem rumfaken und so weiter. Ist ja bis heute so. Es ist ja, ne, ist ja noch nicht mal so, dass es mittlerweile nicht mehr ist. Es ist ja immer noch so, dass viele in dem GTA-Bereich wirklich nur Schwachsinn machen. Ja. Leute trollen und die Leute checken das einfach nicht. Aber ich setze mich mit dem Thema schon lange nicht mehr auseinander. Ich habe auch gar keinen Bock drauf, mir die Leute anzugucken, weil es ist einfach nervig. Ey. Das fuckt einen nur ab, wenn man das sieht. Ne. Und naja. Sollen sie machen, ich meine, die Welt ist voll mit solchen Menschen, nicht nur in GTA, ne? so was überall. Geld wird auf die übelsten Weisen gemacht und da sind die ja eigentlich noch kleine Fische gegen, aber auch schon, ich sag, zumindest in der Gaming-Branche sind das schon, naja, naja. Ja, hier sehen wir noch ein paar Outfits von mir, ich habe ja auch mehrere Charaktere so ein bisschen gespielt. Ne, der Rage-Onkel unter anderem, Mafia-Onkel, der Badass-Onkel und was? ist da nicht alle gab. <lacht> ja, es waren schöne Zeiten. Ne? Ich finde es halt schade damals. Ich habe es leider nicht geschafft in den Teamspeak. Der Tag, wo es hätte passieren können, da war ich leider überhaupt nicht da. Ne? Ich glaube, Currywurst war stattdessen dann im Teamspeak und hat sich auch was durch entwickelt mit den Jungs und Currywurst. Aber wie es mit Currywurst dann geendet hat, wissen wir ja, denke ich mal, alle. Zumindest alle, die das äh, verfolgt haben, da das Thema. Auch eine unschöne Angelegenheit, aber gut, geht mich nichts an. Ne? 
Und ähm, ja, krasse Sache. Wenn ich darüber nachdenke, das wird es wahrscheinlich nie wieder geben. Diese Zusammenstellung wie da, von damals, Gronk, Sarazza, äh, Tobi, Heideltraut und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Benny war auch noch dabei. Das ist, glaube ich, nicht mehr möglich. Vielleicht durch ein Wunder, ja, so, aber ja. ob ich jemals mal eine Runde in GTA 5 noch drehen werde mit einem von denen, vielleicht einfach mal nur so eine Spazierfahrt und mal miteinander schnacken, so, ob das passiert, steht... Ist offen, aber ich glaube mal, die Wahrscheinlichkeit liegt vielleicht bei 1%. <lacht> ne, da gibt es auch meinerseits keine Anstrengungen in der Richtung. Naja, ich hatte eine schöne Zeit. Ich hatte fast 900 Folgen erreicht. 1000 waren versprochen. Diese Versprechen konnte ich nicht halten, weil GTA einfach irgendwann nach 900 Folgen komplett an... Ja, da hat einfach kein Content mehr geboten. Ne? Klar, es kam immer noch Updates, und so, aber es wurde mir zu eintönig. Und nach 900 Folgen hatte ich einfach kein... Bock mehr auf dieses Gegrind und so weiter und sinnlos Content, da hatte ich auch keine Lust dann drauf, ne? Ja, aber es war eine geile Zeit. Ich vermisse viele Leute von damals, ne, wie David und so weiter oder Angel und so, aber ja, so ist das, ne? Die Uhr tickt, man wird nicht jünger, die Zeit läuft, es ist jetzt bald zehn Jahre her, nächstes Jahr. Schauen wir mal, ob wir jemals wieder irgendwie in dieser Richtung GTA Action haben werden. Aber, naja, ich habe immer noch eine geile Community, eine neue, fast schon könnte man sagen. Ne, die meisten von damals sind ja auch mittlerweile erwachsen. Trotzdem bedanke ich mich für alle. Oder an dieser Dank geht einfach an alle, die damals dabei waren und auch heute noch dabei sind. Es war eine geile Zeit. Ich bin raus, hoffe, ich konnte in euch auch ein bisschen Nostalgie wecken. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen Dank. Und auf Wiedersehen. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see us through.